Nimm deine Hände oder einen Spaten und klapp ein kleines Loch im grünen Garten, wo die Gemüseheldinnen schon warten und Fische Beete in Frankfurt starten. Wir wollen Frankfurt essbar machen und wir wollen, dass Frankfurt die essbarste Stadt Europas wird. Nicht nur Europas, sondern weltweit. Ich ja. weiß, wir sind ein bisschen größenwahnsinnig, aber das haben wir in der Tat vor. Wir möchten, dass überall in Frankfurt Gemüse wächst. Ihr Traum? Kleine Gemeinschaftsgärten in der ganzen Stadt. In jedem Viertel essbare Inseln, die ihre Anwohner mit Gemüse versorgen. Urban Farming nennt sich das. Nimm deine Hände oder ein Spaten und gab ein kleines Loch im grünen Garten, wo die Gemüseheldinnen schon warten und frische Beete in Frankfurt starten. Hier auf dem Spielplatz zum Beispiel, das wäre ein idealer Ort. Ja, der wäre perfekt, weil die Eltern langweilen sich sowieso immer auf dem Spielplatz. Die könnten dann parallel super einfach gärtnern. Es gibt auf der Welt schon viele Städte, wo Gemüse angebaut wird, um die Bevölkerung zu ernähren. Beispielsweise in New York oder auch in Detroit. Super viel in Havanna, Toronto, Paris. Wenn wir durch Frankfurt fahren, sehen wir eigentlich überall Stellen, wo man Obst und Gemüse anbauen kann. Ja, es sind so viele Vorgärten zum Beispiel, komplett verschenkt. Das ist Wahnsinn. Schau mal, hier wächst nur Kirschlorbeer und hier ist voll Sonne. Ja, und der Boden ist mit Rindenmulch bedeckt. Mein Gott, was hier alles wachsen könnte. Das geht noch besser. Dann gibt es ja auch bei so vielen Straßen solche Grünstreifen in der Mitte, wo eigentlich immer nur Rasen wächst. Ja, zum Beispiel der hier und das wäre doch super für die ganzen Nachbarn hier. Ja, die könnten dann einfach abends nach Feierabend sich schnell noch einen Salat holen, das Abendessen. Dass das funktionieren kann, haben sie schon bewiesen. Im Frankfurter Nordend. Hier beackern die Gemüseheldinnen ihre Gärten. Welche die Sachen sind so toll geworden durch den Regen. Die sind echt explodiert hier. Wir haben hier schon eine komplette Radieschenernte runtergeholt. Die hier ist schon ein wenig angefressen. Wir sind ein Gemeinschaftsgartenprojekt. Wir wollen hier wirklich einen Ertrag erwirtschaften. Wir bauen hier intensiv Gemüse an und wir wollen uns alle davon ernähren. Und es ist richtig auch Arbeit. Macht Spaß, aber es ist Arbeit. Zum gemeinsamen Gärtnern treffen sie sich immer samstags. Wer Zeit hat, macht mit. Prost! <lacht> man kommt hierher, man sieht die Leute und es ist einfach eine tolle Stimmung und man fühlt sich gut. Es ist was Schönes einfach. Ich bin seit März dabei. Und hat das Gefühl, ich komme hier wie in eine große Familie rein. Wie das Gärtnern funktioniert, was geerntet werden darf, wo gemulcht werden muss, irgendwer weiß, wie es geht. Learning by doing. Sie sind alle keine Gärtnerinnen. Ich bin Projektmanagerin in der, in der Entwicklungszusammenarbeit. Genau. 40 Stunden Woche und es ist perfekt, nach dem Büro dann einfach auch abends manchmal noch in den Garten gehen zu können. Das ist auch ein super schöner Ausgleich einfach. Ja. Ja, ich bin Referentin im öffentlichen Dienst. Okay. Ich arbeite im Schülerladen. Also bunt gemischt. Ja. Wir haben ganz viele verschiedene Altersklassen, Studenten, äh, Arbeitende, Ältere, Jüngere. Es ist richtig schön. Es ist eine ganz heterogene Gruppe. Ja, es macht total Spaß. Schaut mal, ihr Lieben, hier sind Zwillinge. Sie haben aber auch ein gemeinsames Ziel. Wir möchten dem Klimawandel was entgegensetzen. Wir möchten, dass es damit aufhört, dass man mit der konventionellen Landwirtschaft äh, die Böden zerstört, dass, unser, ähm, dass unsere Nahrungsmittel Hunderttausende von Kilometer weit reisen müssen. Wir möchten, dass die Menschen wieder frische Produkte zu sich nehmen, die in der Erde wachsen und dass äh, die Menschen auch ihre eigenen Lebensmittel wieder anbauen können und auch das lernen. Vor zwei Jahren haben Juli und Laura die Gemüseheldinnen gegründet, um genau das zu erreichen. Wir haben hier gestartet in der wunderschönen Grünen Lunge am Güntersburgpark. Wir möchten uns aber auf die ganze Stadt ausbreiten. Und aktuell haben wir 17 Gärten mit ungefähr 200 aktiven Gärtnerinnen. Und eigentlich kann jeder Stadtbürger und jede Stadtbürgerin, die bei uns mitmacht, kann sich Gemüseheld oder Gemüseheldin nennen. Und mitmachen kann jeder. Alle bringen sich so ein, wie sie es können. Und die Zucchini, schau mal. Hallo Julia. Der eine gärtnert vielleicht mehr, dann gießt die andere mehr, der eine baut wieder mehr. So ergänzen wir uns unglaublich gut hier im Projekt. 
Vorwiegend sind es Frauen. Hallo Nino. Aber auch Männer machen mit. Und ganze Familien. Das ist die Annika und die ist die Gartenverantwortliche hier im Familiengarten. Mit ihrer Familie. Ich bin Nino. Wir teilen uns den Garten mit einer anderen Familie zusammen und ähm, ja, für uns ist es so ein Rückzugsort und auch eben, wir bauen auch was an und ähm, ja, eben auch ein kleines Paradies für die Kleinen. Je nach Gartengröße bewirtschaften jeweils 5 bis 15 Leute einen Garten. Die bilden dann ein Gartenteam, das gemeinsam plant und arbeitet. Wobei immer eine Gartenverantwortliche die Aktivitäten ihres Teams koordiniert. Was gerade zu tun ist, steht auf Tafeln. Katja, hallo. hallo. <lacht> Katja ist Schriftstellerin und äh, als sie zum ersten Mal hier in den Gärten war, hat sie zu uns gesagt, hallo. Mädels, ich habe hier was gepflanzt, das war für mich ein revolutionärer Akt. Ja, ja. Jetzt ist Katja Gartenverantwortliche. <lacht> Gibt es da nicht Streitereien, dass der eine sagt, ich will das anbauen, der andere will lieber das? Nein. Das ist, also ich, das, ich weiß nicht, wie es in den anderen Gärten ist. Ich habe das hier noch nie erlebt, weil im Hintergrund ja wirklich tatsächlich das Gemeinschaftliche steht. Wir alle wissen, dass wir hier als Gemeinschaft den Garten bewirtschaften. Es gibt keinen Chef äh, und deswegen gibt es auch keinen Gerangel. Mhm. Ja, also ich habe es noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Auch mit den Nachbarn, ne? von nebenan. Wir tauschen Setzlinge aus und Samen aus und erfreuen uns aneinander. Und ähm, ja, das ist ja wirklich äh, sehr gut. Gucken, ob die Ingrid da ist. Also wenn so ein Garten von Anfang an geplant wird, ähm, wird jeder gefragt, was hättest du denn gerne, was stellst du dir vor? Und so arbeitet man einfach zusammen. Und so wächst in einem einen Garten zum Beispiel Intensivgemüse, in einem anderen wachsen eher Salate oder ähm, Kräuter. Und so kann jeder überall alles ernten. Das ist einfach unglaublich toll. Also ernten darf jeder bei jedem. Funktioniert das dann? Das funktioniert super. Also hier, das ist der einzige Garten, wo wir ein bisschen Probleme hatten, weil wir am Anfang dachten, jeder darf sich ein kleines Stückchen nehmen und da losgärtnern. Und da haben wir das Gefühl gehabt, es entstand so eine Art Kleingärten im Kleingarten. Kleine Zäunchen wurden plötzlich aufgestellt und es gab dann doch so Eigentumsansprüche und das hat uns nicht so gefallen. Die Brombeeren nach vorne, toll. Also ich wurde einmal angesprochen, was ich, wie ich so unverschämt sein kann, einfach auf dem fremden Beet zu ernten. Und dann habe ich noch mal sehr deutlich gemacht, dass das unsere einzige goldene Regel ist, dass jeder überall ernten darf. Und ähm, ja, dann sind halt, also ich glaube, diese Person ist dann auch aus dem Projekt gegangen. Ja, das ist halt nicht jedermanns Sache, muss man halt wissen. Hier kommt man ja überall rein. Wird da nicht viel geklaut? Also wir haben hier in der grünen Lunge auch sehr viele wilde Gärten, die offen sind, also offen zugänglich. Ähm, deshalb haben wir auch mit Diebstahl äh, Probleme. Also es werden dann auch mal Tomaten geklaut oder Kürbisse. Aber bei uns war von Anfang an klar, wenn mal eine Tomate wegkommt, dann ist es nicht schlimm. Weil was wir hier machen, ist ja was Politisches. Wir wollen das Projekt voranbringen. Und wenn da mal was wegkommt, dann ist es halt so, wir machen immer weiter. Ihre Gärten bewirtschaften die Gemüseheldinnen nach dem Prinzip der Permakultur. Das heißt, achtsamer Umgang mit Erde, Natur und Mensch. Gerechtes Teilen und begrenzter Verbrauch. Es ist ein Lebensprinzip. Ach, guck mal, die Anna ist schon dabei. Hallo Anna. Hi. Das ist die Anna, die Gartenverantwortliche von unserem Permakultur-Schaugarten. Den hat Pädagogin Anna mit ihrem Team angelegt. Sie haben viel ausprobiert um zu zeigen, wie Permakultur funktioniert. Die Erde ist bei uns niemals unbedeckt. Wir ähm, legen bei uns jetzt Heu und Stroh drauf. Das ist einfach so, dass man eben in der Permakultur auch versucht, die äh, natürlichen Ökosysteme nachzuempfinden. Das heißt, im Waldboden, der ist auch niemals unbedeckt. Das Material zersetzt sich langsam, wird zu Humus. Also wir geben dem Boden auch das zurück, was wir ihm durch die, den Anbau der Pflanzen entziehen. Also Nährstoffe kommen wieder rein. Wir pflanzen hier natürlich auch in Mischkulturen, also verschiedene Pflanzen auf einem Beet, die sich gut gegenseitig unterstützen und auch vor Schädlingen äh, schützen. Und das können wir auch noch mal weiter hinten im Garten uns anschauen. Da wächst der Mais mit den Kürbissen zusammen. Die unterstützen sich gegenseitig und an dem Mais kann dann später die Bohne hochranken. Die Bohne bindet den Stickstoff im Boden. Der Kürbis bedeckt den Boden gegen Beikräuter. Ja, ein weiteres Prinzip ist, 
bei der Permakultur, dass wir den Boden nicht mehr umgraben. Äh, da wird jetzt gerade der Boden auch nur gelockert. Wir sensen auch nur, wir nutzen nicht den Rasen mehr, um die verschiedenen äh, Tiere auf der Wiese auch nicht zu stören und äh, die Insekten nicht zu vertreiben. Genau, das ist auch noch ein typisches, äh, ja, ein typisches Element in vielen Permakulturgärten. Die klassische Kräuterspirale, die kennt bestimmt auch schon, kennt schon viele. Dann gehen wir noch mal nach hinten. Hier gibt es auch häufig Geselligkeit, ja. Zusammenkommen. Ja, und an dieser Stelle haben wir ein Feuchtbiotop angelegt. Das freut natürlich diverse Tiere. Also hier sind ganz viele Molche im Feuchtbiotop. Die fressen unsere Schneckeneier und die ganzen Mücken, die uns sonst stören würden. Und ja, so versuchen wir also in der Permakultur auch das Zusammenspiel, wie es auch in der Natur vorkommt, einfach hier auch ein bisschen fördern. Es ist ein Lehrgarten, der zur Nachahmung anregen soll. Ich halte Bildung für sehr, sehr wichtig, weil wir einfach auf eine Klimakatastrophe zu steuern. Und die Permakultur ist da einfach ein positiver Ausweg. Also wir versuchen, das noch rumzureißen. Ja. Und da müssen wir das Wissen eben auch an die jüngeren Generationen weitergeben. Und ähm, wir bilden uns ja auch selbst noch weiter. Also wir versuchen einfach, da noch einen Ausweg zu sehen. Seminare und Bildungstage gehören zum Konzept der Gemüseheldinnen. Es freuen sich schon alle sehr drauf, dass du ihnen das Einkochen und das Fermentieren zeigst. Ich glaube, das wird der beliebteste Workshop dieses Jahr. Glaube glaub ich auch. Ja. Wird es bei dir zu Hause eingeschaut finden? Nein, nee, wir machen das hier. Also dieses Jahr bieten wir sieben Bildungstage an. Das sind dann ganze Tage zu bestimmten Themen, Permakultur, Gärtnern und so weiter. Da kann sich jeder anmelden, die sind kostenlos. Da machen wir ganz viel interne Bildung, also dass auch die einzelnen Gemüseheldinnen mehr lernen und auch ähm, Bildung mit Kindern. Was als Unkraut verachtet wird, ist in Wirklichkeit nützlich. Die meisten wissen es nur einfach nicht. Hi. Hi, Hi Chris. Na? Bist du wieder mal bei einer Wildkräuterführung? Genau, wir probieren schön. jetzt gerade die, die Heilwirkung von dem Spitzwegerich aus oder wie man die am besten anwendet, ist nämlich, indem man das so zwischen den Fingern reibt, da kommt da so ein grünes Tröpfchen raus. Und das ist wunderbares Wundheilkraut. Es wirkt sowohl antibakteriell als auch heilend. Deswegen ist das, finde ich, ein Kraut, das sollte jeder kennen, weil es auch so oft auf unseren Wegen wächst, auf, also wir begegnen dem überall und das hat man dann einfach immer als frische Apotheke dabei. Ja, aber es kommt irgendwie nicht so recht, also wenn ich das so mache. Dann muss es nochmal richtig so, so knüddeln. Wildpflanzen wachsen hier in allen Gärten. Deshalb bietet Chris regelmäßig Führungen zum Thema an. Sie ist Biologin. Okay, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Mir geht es darum auch ähm, nochmal wieder sich zurückzubesinnen auf Lebensmittel, die ja über Jahrtausende sozusagen von Menschen genutzt wurden. Die haben die ja immer gegessen und, ähm, und da, da ist, sind viele gesunde Stoffe drin und sie sind spannend im Geschmack. Das hier ist der Girsch, der hat ein super schlechtes Image, weil der, selbst wenn man den rausmacht, aus so einem winzigen kleinen Stück Wurzel in der Lage ist, sich wieder total zu verbreiten, was, was richtig eine tolle Fähigkeit ist. Ne? Stellt euch mal vor, aus dem Finger würde wieder jemand von euch wachsen, das ist schon <lacht> richtig toll. Ich habe jahrelang gekämpft. <lacht> Gegen den Girsch, genau. Das, genau, der ist eigentlich voll der Plagegeist, außer man isst ihn. Die Blätter sind ganz zart und sie sind mild im Geschmack. Und vom Geschmack her ist der Girsch was zwischen ähm, Petersilie und Sellerie. Beide sind nahe Verwandte von dem Girsch. Und ähm, ich verwende es ganz viel im Salat, also statt Petersilie eigentlich. In Salat, in der grünen Soße, im, in, in, in Soßen, in Suppen. Ähm, und den gibt es in wirklich in großen Mengen. Stimmt, so zwischen Petersilie mhm. und ähm, ja. Ja. Sellerie. Stimmt, Sellerie. Genau. Mhm. Genau. Wenn wir jetzt nur mit Intensivgemüse ähm, rangehen, ist das relativ artenarm, sage ich mal. Und wenn man aber die Wildkräuter mit einbezieht, dann hat man eine ganz andere Biodiversität. Und ich denke, auch gerade in Städten ist Biodiversität äh, ein Thema. Auch bei der ausgeräumten Landwirtschaft, die wir haben, ist Biodiversität ein Thema. Und je mehr man über die Wildpflanzen weiß, desto mehr schätzt man sie auch. Zum gesunden Ökosystem gehören auch Bienen. Darum kümmert sich das Bienenteam der Gemüseheldinnen. Computertechnikerin Susanna hat sich das Imkern zum Hobby gemacht, weil sie aktiv etwas gegen das Bienensterben unternehmen will. So, wenn das dann fertig ist, dann kann man das einfach so abschneiden, noch das, was sie überragt von dem ganzen Zeug. Ach, super. Das ist eine Klotzbeute, sozusagen eine Bienenbehausung in einem Baumstamm. Die kommen dann hier rein. Ähm, hier können wir 
durch diese Seite reinschauen, wie es ihnen geht. Und hier drüben ist das Flugloch. Generell sind wir für alternative Behausungen. Anstatt den ähm, sozusagen Massentierhaltungen der Bienen, wie sie bisher gehalten werden. Und das ist natürlich eine, die kommt dem, was die Honigbiene am ehesten und natürlichsten hat, am nächsten. Und deswegen haben wir sie hier hingestellt und hoffen, dass da bald neue Bienen einziehen. Das soll auf jeden Fall dazu beitragen, dass unsere Gemüse und ähm, unsere Pflanzen auch bestäubt werden und dass das alles weitergetragen wird ähm, mit den Bienen im Hintergedanken und dass wir sie eben auch wertschätzen. Jeder Garten der Gemüseheldin bekommt seinen eigenen Namen. Die Schilder, gemalt von Künstlerin Michaela, die hat hier sogar ein Atelier. Wenn ich bei Bildern festhänge und ich gucke hier raus, dann suche ich mir meine Motive hier draußen. Ja, das war bei ganz vielen Sachen. Also gerade dieses riesen Löwenbild, was ich ja gemalt hatte. Den Hintergrund habe ich dreimal gemalt und ich habe ihn einfach nicht gefunden. Und dann habe ich hier rausgeguckt und da hatte ich gerade letztes Jahr Unmengen von Kapuzinerkresse und da wusste ich, da ist es. Also bei der Permakultur, als ich mich da angefangen habe reinzulesen, war es so klar, die Ästhetik ist ein Teil davon. Und ich finde es unglaublich schön, hier zu arbeiten und auch ähm, so in dem Kontakt mit den Menschen zu sein. Und also die Bilder, dass sie so entstanden sind, dass sie so entwickelt haben, das hat auch mit den Reaktionen von den Menschen zu tun. Ja? Dass ich gemerkt habe, wie sehr sie sich über kleine Sachen freuen, was Realistisches oder was so eine positive Ausstrahlung hat. Wie viele hast du da schon gemacht? Ich glaube, das ist das siebte Schild. Wobei die ersten, die waren relativ klein, als sie mich gefragt haben. Also sie hatten so dieses Format. Das habe ich auch, meine Tochter hat sie beschriftet, die kann das Handlettering sehr schön machen. Und durch Corona hat sich dann ergeben gehabt, ich wollte halt weiter Schilder malen, hatte aber die Formate nicht mehr und habe dann geguckt, was ich finde. Und so wurden die halt immer größer. Das ist natürlich, oder? Genau. Wo hast denn die her? Die haben wir auch von einem Nachbar geschenkt bekommen. Das ist halt, wenn einer irgendwo an der Baustelle ist oder was kriegt, die Materialien gibt es, ja. All das hier ist letztlich nur entstanden, weil Laura und Juli die Gemüseheldin ins Leben gerufen haben. Wir haben genau die richtige Größe fürs Kultivieren. Die beiden kommen von der Bergstraße und leben seit rund zehn Jahren in Frankfurt. Du Kleine, du sollst nicht in die Bete. Eigentlich wollten sie auswandern nach Südfrankreich. Dort ihren eigenen kleinen Bauernhof gründen, um sich selbst zu versorgen. Ui. Dann habe ich die grüne Lunge entdeckt. Und ich bin hier ähm, durch das Tor rein und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich habe dann sofort Juli angerufen und zu ihr gesagt, du glaubst es nicht, wo ich gerade bin. Ich bin mitten in Frankfurt in einem grünen Areal, in einem Paradies. Hier ist so viel äh, Dschungel mitten in Frankfurt. Es war einfach unfassbar für mich zu erleben. Die Kunelunge kannst du dir praktisch vorstellen wie ein Flickenteppich. Hier gehören Gärten der Stadt Frankfurt, dem Beamtenmondverein und auch privaten Pächterinnen. Und Besitzerin. Bitte? Besitzerin. Ah, genau, Besitzerin, genau. Und ich glaube, das gibt es auch in keiner anderen Stadt. Es ist ja ein richtiger, es ist ein Mittelding aus Wald, äh, Dschungel, Biotop. Äh, ja, es ist... Total irre. Also wenn man da so reinguckt, ich finde, es sieht wirklich aus wie im Dschungel und es ist total verwunschen. Die Grüne Lunge ist ein Gelände im Frankfurter Nordend, so groß wie 22 Fußballfelder. Ein Labyrinth voller artenreicher Gärten mit viel altem Baumbestand. Der Garten hier ist auch total zugewachsen inzwischen. Der wird auch schon seit Jahren nicht mehr bewirtschaftet. Viele Gärten sind hier verwildert, weil die Pächter vor Jahren schon aufgegeben haben und dann nicht mehr neu verpachtet wurde, weil eben darauf spekuliert wurde, dass hier gebaut wird. Es gab schon Pläne für die Bebauung. Es sind dann auch immer mehr gegangen, weil immer mehr Wohnungslose eingezogen sind in die Gärten, die schon verlassen waren. Und dann wurde es irgendwann auch unangenehm hier. Im Sonnengarten haben Obdachlose gewohnt. Der Gierschgarten, der war so hoch voll mit ähm, Schnapsflaschen. Hier drüben äh, sind die Besetzerinnen, die haben hier, eine, hier ihre Base aufgeschlagen, also hier sind ganz viele Baumhäuser und ähm, 
Und hier ist das Hauptbaumhaus. Das ist inzwischen zu einer veritablen Villa herangewachsen. Ja, unglaublich. <lacht> ja, sind hier sehr aktiv geworden. Um das Gebiet zu besetzen, weil die grüne Lunge ja von der Bebauung bedroht war. Wollen wir hier nicht? Ah, sie kann da unten raus. Hier ist jetzt so der letzte Garten, wo tatsächlich immer noch Wohnungslose wohnen. Und zwar auch ziemlich viele. Die wohnen jetzt hier sicherlich schon über anderthalb Jahre. Gibt es da Probleme? Eigentlich relativ wenige. Es gibt immer wieder das Müllproblem. Es ist eine never ending story. Und es gibt auch regelmäßig ein Fäkalienproblem. Die Entdeckung des Geländes, für die beiden ein Wendepunkt. Ihre Auswanderungspläne sind jetzt vom Tisch. Wir hatten irgendwie die Vision, dass man hier das machen könnte, was wir machen wollten. Nämlich ganz viel Obst und Gemüse anbauen in der Stadt. Hier sind wir in unserem ersten Garten gelandet. Der grüne Soße Garten. Also wir waren praktisch nicht legal hier. Wir wussten, der wird nicht bewirtschaftet. Wir sind hier rein und haben einfach begonnen, Beete anzulegen, den Garten zu besetzen. Wie habt ihr das gemacht? Was habt ihr dann als erstes gepflanzt? Grüne Soße. Das war nämlich unsere tolle Marketing-Idee. Frankfurter grüne Soße, das ist es doch. Und das in der grünen Lunge. Und deswegen haben wir hier grüne Soße, Kräuterbeete äh, angelegt, mit, damals mit äh, Jugendlichen von Fridays for Future zusammen. Hat das auf Anhieb alles geklappt? Nö, es hat eigentlich fast nichts geklappt in diesem ersten Jahr. Also wenn man jetzt mal zurückblickt, muss man sagen, ja, also Erfolg, äh, von Erfolg kann da keine Rede sein. Es waren Unmassen an Schnecken da, es wurde alles weggefressen. Ähm, wir haben die Standorte falsch ausgesucht, es ist schlecht gewachsen. Wir haben sehr viele Wildkräuter geerntet, das kann man sagen. Die wären aber auch sonst da gewesen, ohne uns. Sie sind eben beide keine Gärtnerinnen. Ja, aber wir, wir sind schon seit zwei Wochen wieder. Juli arbeitet im Reformhaus. Hast du schon gesehen, dass wir seit neuestem auch Gin haben? Hat aber eigentlich eine ganz andere Ausbildung. Ich habe Theater, Film und Medienwissenschaft, Germanistik und Musikwissenschaft studiert. Und ähm, warum bist du da nicht im Beruf geblieben? Ich bin dann Mutter geworden, sehr jung, mit 22 und ähm, das waren eigentlich alles Berufe, in denen man so 14 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeitet und, und ehrlich gesagt war es auch einfach nicht so mein Ding, so wissenschaftlich oder geistig zu arbeiten, ich wollte lieber was Praktisches machen. Deshalb hat sie sich hier im Reformhaus eingemietet und einen eigenen kleinen Laden aufgemacht für ökologische Kinderbekleidung. Ich hatte selbst zwei kleine Kinder und ich habe die Klamotten, die ich gesucht habe, in Frankfurt nicht gefunden. Und dann dachte ich, mache ich es halt selbst. Oder hast du einfach mal so einen Laden aufgemacht? Genau, und dann dachte ich, dann werde ich das schon lernen, wie man das macht. Und ja, mit den Jahren habe ich es dann auch gelernt. Also, wenn ich was wirklich machen will, dann mache ich es. Der Laden war zwar erfolgreich, aber auch nicht ihr Lebensglück. Ich wollte einfach gärtnern. Also äh, ich habe gemerkt, dass ich unheimlich gerne Gärtner und irgendwann habe ich hier nur noch meine Zeit abgesessen und gewartet, dass ich in den Garten kann. Und dann habe ich die Konsequenz gezogen. Ihr Geschäft hat Juli an das Reformhaus abgegeben und arbeitet hier jetzt halbtags als Angestellte. Laura ist Grafik- und Ausstellungsdesignerin. Sie arbeitet für das Kulturamt Karlsruhe, meistens im Homeoffice. Ich arbeite für die Stadtbibliothek, für das Stadtmuseum und Historische Museen und das Stadtarchiv. Und ich mache dort alles von Ausstellungsdesign, Anzeigen, Flyern, Plakate. Ähm, ja, es ist unglaublich vielseitig. Ich bin eine eingefleischte Städterin. Ich liebe die Stadt, ich liebe Frankfurt, ich liebe das Leben, den Trubel. Hättest du dir früher jemals vorstellen können, dass du mal so gärtnern würdest? Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen ja nicht, weil ich es nicht gelernt habe. Ähm, und jetzt muss ich aber sagen dass es mir unglaublich viel gibt, wieder verbunden zu sein mit der Natur, in der Erde zu buddeln und mich wieder eins zu fühlen. Und vorher war ich eigentlich immer nur getrennt davon. Ich saß hier am Schreibtisch und habe hier ähm, gearbeitet und bin in die Natur, in dem ich joggen bin, spazieren gegangen bin, aber ich war nicht verbunden. Ja? Kannst du mal gerade helfen? Komm, ich 
Komme. 2018 war dieser krasse Hitzesommer und wir waren auf Demonstrationen. Aber wir wollten aktiv was gegen die Klimakrise tun. Wir wollten vor unserer Haustüre was machen, was Konkretes. Und für uns war es naheliegend, bei unserer Nahrung anzufangen. Na? Kannst du mir mal ein bisschen beim Kochen helfen? Ja klar, was gibt's denn heute? Ich habe mir gedacht, wir machen Basilikumpesto, weil wir im Garten gerade so dermaßen viel Basilikum haben. Aber gleich die ganze Stadt essbar machen zu wollen, ist das nicht ein bisschen naiv? Wir hatten das Gefühl, so ein bisschen Größenwahn kann nicht schaden. Also weil wir brauchen ja Größenwahn, um es noch zu schaffen. Ähm, wir, wir müssen eigentlich das Unmögliche schaffen und deswegen haben wir uns auch gleich das Unmögliche zum Ziel gesetzt. Wie Urban Farming funktionieren kann, mussten sie selbst erst mal lernen. Wir haben unglaublich viel gelesen in jeder freien Sekunde. Ähm, und wir sind gereist äh, auf Biobauernhöfe, vor allen Dingen in Frankreich, und haben da einfach mitgearbeitet. In jeden Ferien, die wir zur Verfügung hatten, haben wir das gemacht. Um eine ganze Stadt mit Gemüse zu bewirtschaften, braucht es aber auch eine Menge freiwilliger Helfer. Die gibt es alle. Also wir sehen ja, wie viele Leute dazu Lust haben. Viel mehr Leute, als wir unterbringen können. Wir haben jetzt auch gerade in der Corona-Zeit gemerkt, wie, ähm, wie die Menschen zu uns kommen. Die Menschen wollen was Sinnstiftendes machen. Die wollen etwas aktiv tun. Und deshalb sind wir da. Und deshalb wollen wir auch, dass die Stadt, dass die Politik, dass man uns Gärten gibt, damit die Menschen in den Gärten ähm, Gemüse anbauen können. Aber von Zweiflern lasst ihr euch nicht irritieren? Nö. <lacht> Nee, weil dann äh, könnte man auch aufhören. Also man kann gegen alles Zweifel hegen. Aber es nützt ja nichts. Juli und Laura sind verheiratet. Und dann sind da noch Johann und Luise, Julis Kinder aus erster Ehe. Es gibt heute Nudeln mit ah, lecker. Und Momo, das jüngste Familienmitglied. Haushalt, Geld verdienen und dann noch die Gemüseheldin. Das ist schon ganz schön viel. Guck mal, ich habe heute Zitronensaft ins Pesto gemacht. Dann wird es nicht braun. Aber das ist eine super Idee. Ja, eine super Idee. Kommt ihr da zu kurz? Nee, nee. Also wir haben ähm, jetzt zum Beispiel auch in der letzten Woche äh, hatten die ja nichts vor. Und ähm, das ist eigentlich auch immer so, dass es praktisch dann ist, wenn wir eh was anderes machen. Äh, deshalb geht es. Weil wir gehen ja eigentlich jeden Tag in den Garten. Und das ist eigentlich mal ganz nett auch. Ein Buch haben Juli und Laura auch noch geschrieben. Über die Gemüseheldin und wie es dazu gekommen ist. Sie erklären Permakultur und geben viele praktische Tipps. Wir wollten auf jeden Fall mit dem Buch ähm, etwas erzeugen, was sichtbar ist. Weil wir wollen ja, dass unsere Arbeit sichtbar ist. Nicht nur für Frankfurterinnen, sondern auch äh, in ganz vielen Städten soll dieses Buch Menschen erreichen, damit sie auch Projekte wie unseres machen können. Für uns war das einfach ganz essentiell, so ein Buch zu schreiben. Ist das jetzt alles nicht manchmal ein bisschen viel? Wie schafft ihr das überhaupt alles? Es ist eigentlich immer viel zu viel. Aber irgendwie gewöhnt man sich an diesen Dauerzustand von viel zu viel. Es gibt auch Tage, wo die Nerven plank liegen. Dann ist mal die eine gereizt oder die andere weint oder ist wütend oder denkt, sie schafft es nicht mehr. Und bei uns ist es Gott sei Dank so, dass dann immer... Ähm, wenn Juli mal so ist, fange ich sie auf und umgekehrt. Also so ein Projekt ist auch äh, ja, eine Nervenangelegenheit. Gut, dann düsen wir mal los. Ja, bis später. Wir sind so um halb sieben oder so wieder da. Okay. Mach's gut, Kinder, bis später. Bis dann. Ja, dann. Ciao. Am Abend geht's dann noch weiter. Heute trifft sich das Orga-Team der Gemüseheldin in der grünen Lunge Hallo. zur Lagebesprechung. Hallo. Hallo. Sie sind das Kernteam, das alles zusammenhält. Wir beginnen wie immer mit einem kurzen Check-in, wie es uns heute geht und wie wir heute hier sind. Dann kommt das Thema Wintergemüse und die Planung von Ilka. Es ist so komplex, was wir alles organisieren. Verschiedene Veranstaltungen, Presse und Öffentlichkeit, die 17 verschiedenen Gärten. Ja, dass es da einfach eine klare Struktur braucht, um das hinzukriegen. Jeder guckt, also, was gerade kommt und dann löst man es zusammen, egal in welchem Themenbereich genau. das jetzt gehört. Genau, also ob das jetzt Finanzen ist, wo wir Gelder herbekommen, da sind verschiedene hier irgendwie involviert. Oder ähm, wenn irgendwas aufschafft, irgendeine Herausforderung, dann hat man immer das Gefühl, man hat so ein Backup. Weil die Leute auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und irgendwie super viel Wissen mitbringen aus ihren Bereichen und jeder dadurch irgendwie so ganz, ganz viel coole Sachen reinbringt und ja. dadurch irgendwie so eine Schwarmintelligenz entsteht. Mhm. Das finde ich eigentlich das Schönste am Orga. 
Macht ihr das alles ehrenamtlich? Ja, wir machen das alles ehrenamtlich und genau deswegen müssen wir auch so flexibel sein, damit wir das an unser Privatleben auch einfach anpassen können. Also wir verbringen gerade unsere gesamte Freizeit mit diesem Projekt und sind, weil wir das Nicht einfach für so das. mehr als das, also wir sind oft am Limit, weil wir so, so viel tun und Zeit ist echt einfach wertvoll, ja, weil wir einfach alle unsere Jobs noch haben. Für ihr Engagement bekommt nur Juli ein wenig Geld. Von Bionales, dem Trägerverein der Gemüseheldinnen. Was die in den zwei Jahren seit ihrer Gründung alles geleistet haben, ist schon bewundernswert. Unsere erste große Aktion war eine Entmüllung. Und wir haben viele weitere Entmüllungen hier in der Grünlunge gehabt. Also wir haben richtig viele Tonnen Müll rausgeholt. 50? 50, über 50, also genau. Ich war bei einer Entmüllungsaktion dabei im Januar. Es war sehr kalt, aber es war vielleicht auch gut, dass dann das, was wirklich richtig eklig war, auch festgefroren war, dass man das im, im, im Paket wegtragen konnte. Sie haben Wege angelegt, brachliegende Flächen kultiviert und Gemeinschaftsgärten geschaffen. Das hat auch die Stadt überzeugt. Was illegal angefangen hat, ist jetzt erlaubt. Wenn ein Garten frei wird, bekommen sie ihn sogar dazu. Die Stadt Frankfurt hat uns unglaublich unterstützt bisher schon. Ähm, mit ganz viel Komposterde. Wir haben, glaube ich, so 40 Tonnen Kompost schon bekommen für unsere Beete. Ähm, die FES hat uns mit dem Müll wahnsinnig geholfen. Wir bekommen vom Liegenschaftsamt immer wieder Gärten. Das ist natürlich fast das Wichtigste. Holzhexe? Haben ähm, auch viel ja, genau, weil die Wege waren hier alle matschig. Im Winter ist man da ausgerutscht. Die haben wir komplett mit Holzhäckseln belegt. Die kommen auch alle von der Stadt. Sogar die Bebauungspläne der grünen Lunge sind vom Tisch. Auch darum hatten sie gekämpft. Das ist doch das Beispiel, warum man auch beim Klimawandel nicht aufgeben mhm. sollte. Weil die grüne Lunge es schien auch völlig aussichtslos. Mhm. Und wir haben es geschafft. Und genauso kann es auch beim Klimawandel ja. passieren. Es war wie David und Goliath. Wir waren David. Und aber nur wir alle zusammen haben das geschafft. Mit noch ein paar anderen Gruppen. Ne? Ja. Also die fand ich ziemlich wichtig, auch die Bürgerinitiative zu machen. Die Fridays fand ich ziemlich wichtig. Es mhm. waren verschiedenste andere Gruppen, die hier wirklich sehr aktiv waren, schon über Jahre. Ja. Und und es und zeigt aber auch wieder, dass wenn man anfängt, also das kann man machen, also zwei Meter um sich herum, wenn man da startet und die anderen machen mit, dann kann man so viel erreichen. Und deshalb verlieren wir nie die Hoffnung. Wir leben immer das, was wir uns wünschen und meistens bekommen wir es auch. <lacht> was wäre denn euer Wunsch für die Zukunft? Die sind so effektiv, weil wir einfach unglaublich viele Menschen einbinden können, um was zu erreichen. Und dafür brauchen wir mehr Backup von, von der politischen Seite her. Also die Politik ist noch nicht angekommen, die nimmt das schon wahr, unser Projekt. Wir kriegen auch viel Lob und die finden es auch toll, aber in der Stadt existieren dafür überhaupt noch keine Strukturen für Urban Farming. Die Gemüseheldinnen wollen eine naturnahe Landwirtschaft ohne den Boden auszulaugen. Deshalb steht das Prinzip der Permakultur über allen Gärten. Und doch ist in diesem Garten etwas anders. Gleichmäßige Hügelbeete dicht an dicht bepflanzt. Also was wir machen ist, in der Mitte ist eine Zucchini. Und die brauchen ziemlich viel Platz. Und drumherum machen wir so einen Kreis aus bunter Beete. Also rote und weiße und rot-weiß gestreifte. So ist das geplant. Mischkulturen haben den Vorteil, dass der Platz viel besser ausgenutzt wird. Also wenn man zum Beispiel Radieschen und Möhren zusammenpflanzt, dann sind die Radieschen schon erntereif, wenn die Möhren noch kaum aus der Erde sind. Das heißt, man hat einfach zwei Ernten auf einem Beet, wo man sonst nur eine hätte. Hier geht es nämlich nicht nur darum, umweltschonend anzubauen, sondern auch möglichst produktiv. Market Gardening nennt sich das. In diesem Garten hier ist es eine Mischung aus Permakultur und Market Gardening. Man kann grob sagen, ähm, in der Permakultur versucht man, essbare Ökosysteme zu erschaffen. Und ähm, im Market Gardening, das ist ein Prinzip, um auf sehr kleiner Fläche extrem viel Gemüse anzubauen. Und das ist natürlich gerade in der Stadt eine super Sache, weil da haben wir meistens nicht so große Flächen. Sie wollen aber auch zeigen, dass eine schonende Bewirtschaftung effektiv und sogar für den kommerziell betriebenen Gemüseanbau noch rentabel sein kann. 
Ich wieg schon mal. Ja, ja. Weil manchmal, wenn das nicht in der Mitte ist, dann gibt es das nicht. So. Okay, dann sind es 4 Kilo. Genau, 1400 ab für die Kiste. Dann haben wir 2,6. Genau. Das, okay. wir jetzt damit. das schreiben wir rein in unser Buch, damit wir ähm, eine Erträge Dokumentation etwas? haben, was wir ernten auf diesem Gebiet, weil es geht ja um intensive Gemüseanbau und wir wollen das sozusagen dokumentieren, weil immer gesagt wird, ach na ja, ne, auf so einer kleinen Fläche kann man nicht viel Gemüse anbauen. Und wir wollen halt das Gegenteil beweisen. <lacht> genau. Welches Bild ist es nochmal? Das mit der Rauke? Ähm, 12. 12. Okay, danke. Wenn jetzt aber ganz Frankfurt anfangen würde, Gemüse anzubauen, das müsste ja bewässert werden, vor allem im Sommer. Auch darüber haben sich die Gemüseheldinnen Gedanken gemacht. Ihr Vorschlag? Moderne Systeme nutzen, um Regenwasser effektiv aufzufangen und zu speichern. Also wenn wir so einen Garten bekommen, dann müssen wir zunächst erst einmal einen Bestandsplan äh, machen. Das heißt, wir messen den gesamten Garten aus äh, und zeichnen dann ein, was halt schon vorhanden ist. Und dann äh, gucken wir uns auch die Himmelsrichtungen an. Und äh, da ist uns natürlich sofort aufgefallen, die Sonne geht von hier auf, also von Osten. Dann haben wir im Süden äh, immer eine schöne Ausleuchtung von dem ganzen Gebiet und im Westen geht sie unter. Also ideale Bedingungen, äh, um einen intensiven Gemüseanbau hier zu machen und sogar mediterrane Gewächse anzubauen. Market Garden Flächen wollen gut geplant sein. Darum kümmert sich Ilka. Wir haben die Ernte rund ums Jahr mit unserer Vierjahreszeitenplanung. Und so haben wir eben die Möglichkeit, vor Mai schon eine große Ernte einzufahren. Dann haben wir die Sommerkultur und dann sogar bis in den Winter Zihoriensalate oder ähm, auch noch Feldsalate und sowas zu ernten. Die Beete werden optimal ausgenutzt äh, dadurch. Also sie stehen eigentlich nie frei. Sie sind immer durchwurzelt und das ist auch gut fürs Bodenleben. Von den Gemüseheldinnen wird Ilka liebevoll Jungpflanzenmutti genannt. Ich pickiere hier gerade unsere Babys. Und äh, das ist vielleicht auch das, was eine Pflanzenmutter machen muss. Muss sie jetzt zur nächsten, ja, jetzt kommen sie in den Kindergarten. Jetzt sind sie in der Aussaatschale zu groß geworden. Und jetzt brauchen sie einen größeren Topf. Insgesamt ähm, ziehe ich in diesem Jahr etwa 8.000 bis 10.000 Pflanzen an, ähm, über das ganze Jahr verteilt. Wie viel Zeit nimmt das dann in Anspruch? Es sind ein paar Abende, mal so ein, zwei Stunden ähm, und dann ähm, viele Stunden dann am, am Sonntag. Warum machst du das? Warum mache ich das? Zum einen finde ich, äh, find ich dieses Projekt toll, gemeinschaftliches Gärtnern statt allein. Und zum anderen ähm, sehe ich es eben, ähm, dass es total wichtig ist, dass wir jetzt in Zeiten des Klimawandels ähm, mal was dagegen tun. Und wir haben es ja jetzt gerade in diesem Sommer gesehen, wir haben eine gelb-rote Karte bekommen. Ähm, und ähm, das, wir haben noch nicht mal äh, 1,5 Grad erreicht. Also ähm, wir wissen noch gar nicht, was auf uns wirklich zukommt mit den extremen Wetterverhältnissen. Und das ist halt etwas, was ich gefunden habe, wo ich zumindest sagen kann, es ist ein kleiner Beitrag. Ilka ist promovierte Biochemikerin und arbeitet für die Frankfurter Uniklinik in der Forschung. Ich bin beruflich absolut ausgelastet. Aber das hier, diese Jungpflanzen, das ist einfach so was Entspannendes. Die sind so schön grün. Das macht viel mehr Spaß. Also hier ist was an der Blattunterseite. Ja. Das sind Blattläuse. Also bevor die die heute setzen, müssen sie die alle einmal abstreifen. Fast jede, jede Pflanze hat die Läuse. Das kannst du aber auch nicht vermeiden, oder? Nee, das kannst du nicht vermeiden. Und das ein Stück weit gehört es auch einfach dazu. Wir haben ja hier einen biologischen Anbau. Also wir wollen ja hier nicht irgendwelches Gift spritzen. Wir setzen tatsächlich auf die Nützlinge. Und das ist jetzt... Der häufigste Nützling, den wir dann in den Gärten antreffen, ist die Larve vom Marienkäfer. Und äh, der kann mehrere hundert am Tag wegfressen. Trotz der Schädlinge, die Jungpflanzen müssen ins Beet. Ilka bringt ihre Babys zu einem Garten, der für die Gemüseheldin etwas ganz Besonderes ist. Hallo Peter! Hallo Ilka!
Ihr erster Permakulturgarten außerhalb der grünen Lunge, mitten in der Stadt, auf einem Grundstück, das der Goethe-Uni gehört. Noch vor wenigen Monaten war hier alles verwildert. Wir haben da drüben Auberginen. Da hätte ich früher nie gedacht, dass das funktioniert so. Und ähm, es klappt aber. Also das ist, das ist beeindruckend. Die Idee, auf dem Unigelände eine Permakulturinsel anzulegen, hatten die Studierenden schon länger. Eigentlich wollen wir seit anderthalb Jahren oder fast schon zwei Jahren einen Campusgarten haben. Und dann wurden wir von den Gemüsehelden irgendwie glücklicherweise angefragt. Die hatten das versucht mehrfach. Auf Uni-Ebene waren sie damit gescheitert. Und dann in Kooperation mit den Gemüsehelden gab es eine Zusammenarbeit, gab es ein Konzept, wurde erarbeitet. Und es gab eine gute Präsentation, die dann letztendlich die Uni auch überzeugt hat, das wirklich umzusetzen hier an dieser Stelle. Die Gemüseheldinnen haben den Garten geplant und mit angelegt. Peter Paul ist als Gartenbeauftragter der Goethe-Uni für die Grünanlagen des Campus Westend zuständig. Er hat das Projekt von Anfang an begleitet. Das ist ein sehr, sehr gutes Projekt, was hier entwickelt werden konnte. Die Universität unterstützt das auch. Und es könnte sein, dass wir hier so der Nukleus sind des Ganzen und äh, dass das weitere Kreise zieht, auch über Frankfurt hinaus. Und äh, ja, Frankfurt als essbare Stadt, als Modellstadt, das wäre doch wundervoll. So, was haben wir dann hier hinten? Rote Beete. Mhm. Ähm, die hat im Moment noch keinen Nachbarn. Den Garten betreuen die Gemüseheldinnen weiter. Aber bewirtschaften sollen ihn andere. Studierende und AnwohnerInnen. So ist das Konzept. Hier. Hier. Da. Nee, nee. Was ist dein Lieblingsessen? Karotte und ähm, äh. Warum arbeitest du hier mit? Weil es Spaß macht, mit den Kindern hier mitzugärtnern, ein bisschen rauskommen und wir ernten das auch und äh, essen das auch zu Hause. Ähm, ihr wohnt hier in der Nähe oder was? Ja. Wie, wie kommt das zustande? Genau, wir wohnen hier fünf Minuten entfernt zu Fuß. Äh. Ähm, Süßkraut. Bewirtschaftung durch Anwohner, Studierende, funktioniert das? Ja, ja, das funktioniert. Ich meine, guck dir das an. Vor fünf Monaten war hier Wildniszone, da war gar nichts. Und mittlerweile haben wir hier zwei riesige Beetkomplexe, die super produktiv sind, wo wir auch schon richtig viel, viel geerntet haben. Und rote Beete. Und du isst rote Beete gerne? Und... Und so Für ihr Vorhaben, die Stadt essbar zu machen, ist dieser Garten ein großer Erfolg. Also die Universität ist einfach eine Ideenschmiede. Da sind viele junge Leute, die sind auch vom Klimawandel aktiviert. Da erhoffen wir uns, dass da neue Projekte daraus entstehen und das wirklich auch weitergetragen wird in die Stadt und darüber hinaus. Willkommen bei den Gemüse. Ja, vielen Dank. Nimm deine Hände oder einen Spaten und gab ein kleines Loch im grünen Garten, wo die Gemüse schon warten. Sommerfest in der grünen Lunge. Auch das Feiern ist ihnen wichtig. Aus dem Garten der Nachbarin. <lacht> Bei jeder Feier gibt es auf jeden Fall gut zu essen und zu trinken. Also unsere Buffets sind spektakulär. Klar, bringt ja auch jeder was mit. Viele Freundschaften sind aus dem gemeinsamen Projekt entstanden. Oh ja, also ich muss sagen, die Gemüseheldinnen sind für mich äh, so was wie eine zweite Familie geworden. Ich komme total gerne hierher und natürlich haben sich auch Freundschaften ergeben und ich kann mir gar nicht mehr ein Leben ohne diese Gemeinschaft vorstellen. Wir machen sogar zusammen Urlaub. Nimm deine Hände oder einen Spaten und gab ein kleines Loch im grünen Garten, wo die Gemüseheldinnen schon warten und frische Beete in Frankfurt starten. Mit viel Engagement und Begeisterung haben sie schon eine Menge erreicht. Ja. Hättet ihr euch vor, vor zwei Jahren vorstellen können, dass ihr mal so weit kommt? Nein, nie im Leben. Also das hätte ich mir nicht erträumt. Wir haben es nur geschafft durch all diese tollen Menschen, die heute hier sind, durch all diese Gemüseheldinnen. Aber noch stehen sie am Anfang ihrer Mission. 
wir haben für die Zukunft so viel geplant. Also wir planen den Gemüseanbau auf den Dächern von Frankfurt. Wir sind in der Stadt eine so gigantische Ressource, die einfach ungenutzt ist. Und äh, das müssen wir ändern. Und was wir auch noch haben wollen, ist Hühner im Garten. Da ist wohl noch einiges zu erwarten. Hörle München hier aus allen Ländern. Und damit werden wir die Stadt verändern. Hörle München hier aus allen Ländern. Und damit werden wir die Stadt verändern.